నమస్తే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం భారతదేశంలో తీపి చేదు జ్ఞాపకాలతోటి ముగిసిపోయినటువంటి సందర్భం అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా చోటు చేసుకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనల్ని నెమరు వేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రథమంగా జనవరి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో జరిగినటువంటి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకురావడం దాని సందర్భంగా తలెత్తినటువంటి వివాదాలు ఇవి ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి ఈ రెండు వేల ఇరవైలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలని మనం చర్చించేటందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నాయకురాలు సాధ్యని యామిని శర్మ గారు మనతో ఉన్నారు యామిని శర్మ గారితో మొదటగా ఈ సిఏఏ చట్టం అంటే ఏంటి ఈ సిఏఏ చట్టం తీసుకురావడం వల్ల భారతీయ సమాజంలో జరిగినటువంటి మార్పులు ఏంటి దీన్ని ఏ రకంగా చూడొచ్చు అనేటువంటి అంశాలని అలాగే ఎందుకు ఈ ప్రొటెస్ట్లో నిరసనలో వచ్చే అంశాలను కూడా ఒకసారి ప్రధానంగా చర్చిద్దాం దీంతో పాటుగా మిగిలినటువంటి వీడియోల్లో ఈ ప్రధానంగా చోటు చేసినటువంటి ఇతర ఘట్టాలను కూడా చర్చించుకుందాం నమస్కారం యామని శర్మ గారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మనకి విస్తృతమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు ఇచ్చింది మొదటగా సిఏఏ అనేటువంటి దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనిలో మంచి చెడ్లు ఏంటంటే ఇది ప్రజలకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో దానివల్ల కనపడతారు మీరు అంటున్నట్టుగా నిజంగానే రెండు వేల ఇరవై చాలా ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణం ఎంత సృష్టించడానికని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సృష్టించడానికని అది ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా భారతదేశం అంటే ఎన్నో పెద్ద ఆర్థికంగా బాగా బలంగా ఉన్నటువంటి ఎన్నో దేశాలు కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఒక ఒక పెద్ద ఉప్పెనలాగా వచ్చింది రెండు వేల ఇరవైలో అలాంటి భయంకరమైనటువంటి ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ చేసిన అతలాకుతలం అంటే అది ఆర్థికంగా కానీ ఇతరత్ర వాటిల్లో కూడా ఆ దెబ్బ నుంచి కోలుకోలేక చాలా దేశాలు కూడా బలమైన దేశాలు ఇబ్బంది పడిపోయిన సందర్భంలో భారతదేశం మటుకు తనకున్నటువంటి అంటే స్థిరత్వాన్ని మళ్ళీ నిలుపుకుంది అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇక అసలు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మొదట మొదటిగా మనం చూసుకుంటే కనుక భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక మైలు రాయిలాగా నిలిచిపోయేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన చట్టము సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆ యాక్ట్ తీసుకుని వచ్చారు మన అందరికీ తెలిసిందంటే సహజంగా ఇప్పుడున్నటువంటి యువతకి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు కానీ దేశ విభజన అప్పుడు ఎటువంటి ఆ దాన్ని కాలరాత్రి అని అంటాము ఆ దేశ విభజన మత ప్రాతిపదికన విభజించినప్పుడు జరిగినటువంటి అంశాలు ఆ విభజన అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ముఖ్యంగా ఈ చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో మత ప్రాతిపదికన అసలు ప్రజలెవ్వరికి చెప్పా పెట్టకుండా దేశాన్ని ముక్కలు చేసి ఎన్నో లక్షలాది మంది హిందువులు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే హిందువుల అలాగే ఇంకొంతమంది అంటే మిగతా వాళ్ళు నాన్ ముస్లిం ముస్లిం ఇతర ఆ మతాలు ఏవైతే ఉంటాయో పార్షులు కానీ జైనులు కానీ బౌద్ధులు కానీ ఇలా ఇతరులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరి లక్షలాది మంది ప్రాణాలు పోగొట్టే విధంగా ఆ రోజున జరిగింది దేశ విభజన అందరికీ తెలిసిందే ది పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ కాలరాత్రి కానీ పుస్తకాలు చదివితే అందరు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నానంటే దానికి ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అసలు అదే బేసిస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు ఆ దేశ విభజన జరిగిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్ లో అంటే దేశం విడిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్ లో కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ లో తర్వాత తర్వాత ఉండిపోయినటువంటి హిందువులు ఆ క్రిస్టియన్స్ పార్షీలు బుద్ధిలు సిక్కులు జైనులు ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఆ దేశాల్లో ముఖ్యంగా మూడు దేశాల్లో మైనారిటీ లాగా మిగిలిపోయారు భారతదేశంలోకి ఆ వాళ్ళకి అంటే రావడానికి అధికారంగా అధికారికంగా పెద్దగా అవకాశం అప్పుడు లేకపోయింది అనధికారికంగానే వాళ్ళు వచ్చి ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మిగిలిన ఇస్లాం ని పాటించి ఆచరించేటటువంటి ఈ దేశాల్లో ఈ మూడు దేశాల్లో మత ప్రాతిపదికన వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మైనారిటీ లాగా మిగిలిన చెప్పుకుంటున్నటువంటి వీళ్ళు ఎందుకనంటే మనకు తెలుసు ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారు మాన ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు ఆ వాళ్ళు జీవితాలను త్యాగం చేశారు అంటే ఎన్నో 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 అరాచకాలు జరిగాయి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ దేశంలోకి వచ్చి అంటే ఈ చట్టాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఈ చట్టం చేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఎంతో మంది ప్రధాన మంత్రులు ఊరికి కబుర్లు చెప్పినా దీన్ని అమెండ్మెంట్ తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు తీసుకురాలేదు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ తమ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విధంగానే మొన్న రెండు వేల ఇరవై మొదట్లో ఈ అమెండ్మెంట్ తీసుకుని వచ్చారు అంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ని తీసుకుని వచ్చారు దీని ద్వారా ఏం చెప్పారనంటే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి ఆ మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు వరకు కూడా ఎవరైతే అప్పటి వరకు ఎవరైతే వచ్చారో ఈ మూడు దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంతకుముందు నేను చెప్పి 
చెప్పిన హిందువులు కానీ బౌద్ధులు సిక్కులు పార్షీలు జైనులు క్రిస్టియన్స్ కూడా క్రైస్తవులు కూడా మత ప్రాతిపదికన వివక్షను ఎదుర్కొంటూ పర్సక్యూషన్ ఎదుర్కొన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళని అధికారికంగా మేము గుర్తిస్తాము అన్నారు దీన్ని భరించలేని అంటే మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ మత ప్రజలను ఎవరినైతే ఇబ్బంది పెడుతూ వచ్చారో ఆ ఇస్లాం దేశ పాలకులు అలాగే మన దేశంలో కూడా వారికి ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతూ సహకరిస్తున్నటువంటి గుహాన లౌకికవాదులు అనుకోవచ్చు కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు అనుకోవచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా దేశద్రోహులతో చేతులు కలిపి దీనిపైన వ్యతిరేకత పెద్ద ఎత్తున తీసుకొద్దామని చెప్పని ప్రయత్నించారు ఎందుకు ముస్లింలు మాత్రమే దీని నుంచి మీరు మినహాయించారు అని భారత ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మూడు ఇస్లాం మెజారిటీ దేశాల్లో ఇస్లాం ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి వివక్ష జరగదు ఉండదు అటువంటప్పుడు వారిని భారతదేశంలోకి మనం ఆహ్వానించాల్సిన అవసరము వీరిలాగా వారిని చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు కావాలనుకుంటే వారు విదేశీయు లాగానే అధికారికంగానే పత్రాలు తీసుకొని రావచ్చు అని చెప్పారు ఎంతో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలని చూసినప్పటికీ కూడా ప్రజలందరికీ అంటే ఈ భరత మాత అంటే ఈ గడ్డ పైన పుట్టినటువంటి ప్రతి భారతీయుడికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ దేశంలో పుట్టిన ఎవ్వరికి ఈ బిల్లు వల్ల నష్టం లేదు ఇది మంచి జరుగుతోంది అలాగే దేశ ద్రోహులని అంటే ఏరి పారేసేటటువంటి క్రమంలోనే ఈ చట్టం బాగా పనికొస్తుంది అన్నది కూడా ప్రజలందరూ గుర్తించారు అది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి చట్టం లాగా మనము ఆలోచించుకోవచ్చు అయితే ఈ సిఐఏ చట్టం తీసుకొచ్చినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చాలా పట్టణాల్లో నగరాల్లో ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీలు అనేటువంటి మేధావి కేంద్రాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చోటు చేసుకున్నాయండి మరి వాళ్ళందరూ ఎందుకని దీని మీద విమర్శలు గుర్తించారంటారు ఇది ఎందుకు జరిగిందంటారండి అదే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక దురదృష్టవశాత్తు మనం అనుకు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే విద్యను బోధించి దేశం పట్ల గౌరవము ప్రేమని అలాగే మన అంటే దేశం పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంచి అంటే విద్యార్థుల యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధికి బాటలు వేయాల్సినటువంటి ఎన్నో విద్యాలయాలు ఈ రోజున ఎలా తయారయ్యాయంటే దేశ విద్రోహానికి అంటే దేశ ద్రోహుల చేతిలో వాళ్ళు కూడా కీలు బొమ్మల లాగానే ఆడుతున్నారు కొన్ని ఇందాక చెప్పినట్టుగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అలాగే మతతత్వ శక్తులు పరోక్షంగా ఇటువంటి ఈ విద్యాలయాలని టార్గెట్ చేసుకొని విద్యార్థుల మనసులో విషపు బీజం నాటించి ఇటువంటి అబద్ధపు ప్రచారాలను చేశారు కానీ ఇందాకి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ బిల్లు గురించి విస్తృత స్థాయిలో ప్రజలందరికీ భారత భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ కూడా విస్తృతంగా ఒక అవగాహన కలిగ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అందరికీ తెలిసిందే అసలైన భారతీయుడు అంతా కూడా వాళ్ళ ప్రయత్నాలని అంటే ఈ మత ద్రోహుల ప్రయత్నాలని కూడా తిప్పికొట్టడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు అందరూ వెల్కమ్ చేస్తున్నారు ఎవరికి ఎటువంటి సందేహాలు లేవు ఇబ్బందులు అంతకంటే లేవు చాలా ధన్యవాదాలు సాధని శర్మ గారు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎందుకు ప్రజల్లో కొన్ని వర్గాలు అపార్థం చేసుకుంటున్నాయి అలా అపార్థం చేసుకునేలాగా రెచ్చగొడుతున్నటువంటి శక్తులు వ్యక్తులు వ్యవస్థలో ఏంటి అనేది వివరంగా చెప్పారు ఇది ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ మనం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనల్ని జ్ఞాప్తకం చేసుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో భాగంగా ఇతర వీడియోల్ని కూడా మనం ఇదే ఛానల్లో చూద్దాము మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదే మాదిరిగా రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి ఇతర వీడియోలను కూడా ఈ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూడవచ్చు నమస్తే